Bienvenidos a la Casa Nacional de Moneda del Banco Central de Reserva del Perú. La Casa Nacional de Moneda es una de las instituciones más antiguas del país y de Sudamérica. Fue creada en 1565, apenas 30 años después de la fundación de Lima, y desde entonces ha acompañado el movimiento económico del país. A partir del siglo XVI, se empezaron a fabricar las primeras monedas en el Perú. Era un procedimiento rústico a base de yunque y martillo, por lo que las monedas de la época llamadas macuquinas eran de bordes irregulares y ovoides. Hacia el siglo XVII y debido a un acelerado aumento de la producción de bienes, se produce un incremento de las remesas comerciales. Se calcula que entre la Casa de Moneda de Lima y la de Potosí, se produjeron hasta 4 millones de pesos anuales. El siglo XVIII traería cambios en la fabricación de monedas. La introducción de nuevas máquinas haría posible que se produjeran monedas de cordoncillo, llamadas así por el diseño estampado en el borde y la característica de ser regulares y redondas. Con la llegada de la República, la moneda peruana siguió sufriendo transformaciones. Mirando atentamente los diversos diseños de monedas y billetes de la época, podemos comprender el azaroso proceso de cambio que significó la etapa de consolidación republicana. En 1930 se establece el Sol de Oro como unidad monetaria del Perú. En 1985 se establece el INTI. Y en 1991, el Nuevo Sol, denominación que rige hasta nuestros días. En todo este tiempo, la Casa Nacional de Moneda fue la institución donde se diseñaron y acuñaron las monedas del Perú. Las monedas tienen diferentes aleaciones según su denominación. Se utiliza aluminio para las monedas de 1 y 5 céntimos una aleación de cobre y zinc para las monedas de 10 y 20 céntimos y una aleación de cobre, zinc y níquel para las monedas de 50 céntimos y de un nuevo sol. Las monedas bimetálicas de 2 y 5 nuevos soles tienen un anillo de acero inoxidable y un núcleo de cobre, aluminio y níquel. El proceso de fabricación de monedas se inicia aquí, en el área de fielatura. Las máquinas de corte o troqueladoras pueden cortar hasta 250.000 pequeños discos de metal para monedas por hora, es decir, pueden hacer alrededor de 4.200 discos por minuto. Estos discos son llevados luego a otras máquinas donde se les forma el cordón o borde característico de las monedas. Luego de este proceso, el nuevo disco recibe el nombre de COSPEL. Ya en el área de acuñación, las máquinas de tecnología alemana y americana pueden fabricar entre 360 y 750 monedas por minuto cada una. Todas las monedas fabricadas aquí pasan por un riguroso control de calidad. En la actualidad, el proceso de producción cuenta con la certificación ISO 9001, lo que garantiza productos de nivel internacional. El Perú tiene una historia grabada en sus metales, hecha con manos peruanas, salidas de orfebres, artesanos y artistas, propias de una gran civilización que dominó el trabajo metalúrgico. Esta capacidad de transformar la entraña mineral de la tierra y convertirla en prodigiosas piezas de oro, plata, cobre y otras aleaciones es una característica heredada de nuestro glorioso pasado orfebre. Así, a lo largo de sus 443 años de existencia, la Casa Nacional de Moneda ha producido también insignias, medallas y monedas conmemorativas y otros productos artísticos tanto por encargo de los poderes del Estado como del sector privado. Desde 1992 se viene acuñando monedas de colección expresadas en nuevos soles. 
fabricadas sobre la base de metales preciosos como el oro y la plata, a la fecha se han puesto en circulación 32 monedas conmemorativas de aniversarios de grandes personajes de la historia del Perú y de eventos de gran trascendencia, como es el caso de la moneda conmemorativa del centenario del primer viaje al centro del país realizado en ferrocarril. Esta moneda que conmemora el centenario del primer viaje de Lima a Huancayo del ferrocarril central es un reconocimiento a la portentosa obra de ingeniería que desafió los Andes, el único tren en Sudamérica que alcanza los 4.781 metros sobre el nivel del mar en el túnel de Galera. Al igual que la fabricación de monedas corrientes, la acuñación de monedas conmemorativas empieza con una idea dibujada en el papel que luego se perfecciona electrónicamente a través de programas de diseño. Con el arte final, se hace un molde en alto relieve, hasta tener uno de material sintético epóxico que es llevado a un pantógrafo de alta precisión para burilar paso a paso la cuña de acero que será el molde final que grabará el metal. Este cuño es instalado en las máquinas acuñadoras para estampar el diseño en el cospel de plata 925. Como se puede observar, la acuñación tiene un fondo espejo y los diseños en alto relieve son en mate, lo que constituye una verdadera pieza de colección. Así, los hechos más importantes de la historia del Perú y los peruanos quedan grabados para siempre en el metal. Esta es la Casa Nacional de Moneda, Monumento Arquitectónico Nacional y Centro Industrial Activo del Perú. Hoy como ayer, los peruanos dejamos huellas.